pourquoi est-ce que mon enfant me ment Il peut y avoir 10 000 explications, mais il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Les premières questions à se poser, c'est est-ce que vous, ça vous arrive de mentir Nos enfants, ils le sentent quand on ment. Ils nous entendent dire quelque chose à quelqu'un, puis ils nous ont déjà entendu dire exactement le contraire. Voilà des petites pistes que vous pouvez essayer. Déjà, si ça vous est arrivé de mentir, sûrement que ça arrive à tout le monde, donc vous pouvez demander pardon à votre enfant. On n'est pas parfait, on peut très bien dire ah, à ce moment-là, j'ai pas su quoi répondre, donc j'ai menti. Déjà là, il saura notre enfant que s'il ment, il a la possibilité de venir rétablir la vérité. Ensuite, quand notre enfant nous raconte un gros bobard, soit c'est vraiment impossible que ce soit vrai, et dans ces cas-là, plutôt que de lui dire vas-y, arrête de faire ton mytho, on peut lui dire ah, ton imagination est débordante. Il s'en place plein de choses dans ta tête, hein. Pour pas le casser, mais pour qu'il se rende compte qu'on sait. Il y a des enfants qui mentent parce qu'ils n'osent pas nous dire la vérité, ils ont peur qu'on soit pas assez solide pour l'encaisser. Ils pensent qu'ils vont s'inventer des amis parce que c'est trop dur de dire j'ai pas réussi à me faire d'amis donc là on peut se leur dire tu sais tu peux tout me dire pas forcément leur dire qu'on a grillé qu'il y avait un mensonge je dire moi je suis dispo tu peux tout me dire je suis solide les enfants qui mentent parce qu'ils ont tellement honte de la vérité donc c'est bien aussi au lieu de dire juste mais t'es un menteur tu sais tu peux tout me dire t'as pas besoin d'avoir honte de quoi que ce soit on fait tous des erreurs des fois il y a des enfants qui mentent parce qu'ils veulent pas perdre la face ils disent que sans cette fierté ils valent plus rien on peut aussi leur dire mais tu sais moi je t'aime même quand tu te trompes puis tout le monde se trompe et puis même si on se trompe pas, on peut pas apprendre. Et puis les féliciter quand ils disent la vérité. Parce que c'est pas toujours facile de dire la vérité, parfois ça demande beaucoup de courage. Mais ça construit la confiance et ça, ça a pas de prix.